どうもここはですね北新地でございますねはい、えー、今日はですね、えー、ドリームアカデミアの大阪オフ会、えー、こちらでやりますはいいやーちょっと風が強いかなはい髪の毛がということで、えー、セールスですセールス楽天スーパーセールスですよ、はい、54時間限定、はい、まあもうこの動画をアップロードする頃にはご案内行ってると思うんですけど、まあ、LINE アットの方で流しますんで,で今回ですね、まあ、あ,のあそこでちょっとスケボーをやってる人たちがいるんですけどねスケボー映るかなスケボー来るかなあ来たスケボースケボーやってるじゃないですかスケボーね上手くなるために何が必要ですか練習ですよね練習っすよね練習しかないんですよ、うん、なんか練習以外になんかありますなんかそのまあツールとかいっぱいありますけどどうすか買ってみてうまくいきましたまあ何事もですね練習練習ですさあ最近その YouTube やりたいっていう人いてるんですけどそのアップロードする1本アップロードするだけでもう大変みたいなうんまあでも最初はそこからだと思うんですよねうん最初はそこから入っていかないんだよまあカメラ転売もそうだしネットビジネスもそうだしなんかそれ以外道はないかなと僕は思うんですけどそのそれ以外の道を探して今うまいうまくいってます月収100万行きましたそれ以外の道を探してな僕が言ってることって夢がないかもしれないですけどでも事実なんでしょうがないですよね事実なんで練習以外道はないっていう上手くなる上手くなる方法は練習以外道はないんでで今回その斎藤さんですね斎藤さん999円でね商品買って人生変わりましたけどねだから今後は、まあ、あの今コンビニでバイト14年15年してるんですよなんで今後はそのカメラ転売の利益が多くなったらうーんなんだ、えー、コンテンツ販売ですねコンテンツ販売と、うん、コンサルとかやりたいって言ってましたねで、えー、コンビニ辞めるっていうだからもうちょっとだと思いますけどねあとは仕入れ資金の問題なんであとはそのなんだ大きいものを仕入れてい、えー、くっていうただそれだけなんでただカメラっていろんなその価格帯がありますから大きいた例えばその10万を超えるレンズとかもあるんですよで10万を超えるレンズとかで13万で売って3万抜くとかねだからその単価が高くなるとまあその売り上げも上げやすくなりますからねうんまあそれはそのステージによって変えればいいだろうし軍資金によって変えればいいと思うんでうんそうでもね斎藤さんがなぜうまくいったのかっていうと単純にあれですよ<笑> 3ヶ月ですね3ヶ月ずっとセミナー映像を聞き続けたっていう本当に聞き続けたっていうだから僕がぜあの去年か一昨年か分かんないですけどそのセミナー映像販売して、まあ、70人ぐらい買ったと思うんですけど斎藤さんだけですね多分斎藤じゃあなんで斎藤さんが人生変わったのかっていうと誰よりも練習したというか聞いたというかまあ聞いてやったっていう3ヶ月間ぐらいずっと聞き続けたっていうねだからその安かろう高かろうじゃなくてなんだろうもちろん高いとねやる動機にはなりますよ高いんで大切にする動機になるじゃないですか例えば車もねポンコツの3万円とかねわかんないですけど1万円とかで買うとするじゃないですか、まあ、3万で売ってんのかな、まあ、10万とかでじゃあ10万で買った車とね、新車で100万で買った車どっち大切にしますっていう多分まあそれは100万で買った方が大切にする可能性が高いですよね、まあ、人それぞれなんで10万で買った車も大切に乗る人もいますけどねただねこれね結構ねビニール傘論があってビニール傘論なんかそのビニール傘って東京とかだとまあ無防備に捨て,捨てられてるんですよビニール傘ねだからビニール傘ってどこでも買えるし安いじゃないですかだからなんかちょっと折れたらちょっとなんかなったらもう捨てるみたいなで忘れたらもういいやみたいな買えばいいやみたいなでもそれがブランドの傘だったら多分電話してると思うんですよね多分12万の傘だったらお気に入りのね12万のブランドの傘だったら駅に忘れたら電話してると思うし本当にお気に入りだったらねまあ安かろう高かろういろいろありますけどまあ安くても自分次第かなとここ次第ですよここ次第ここ次第あとはやるかやらないかですから
、だ人生変えたいんだったらやるしかないんでで練習してうまくならないんだったらそれはもう諦めた方がいいですよ例えばもちろんその能力によってね人それぞれ能力によってその練習の量って変わると思うんですよ、ね、天才は天才だとちょっとやってできるかもしれないですけど凡人は何回もやらないとダメかもしれないじゃないですかうんだからその人によって力量によって変わるかもしれないですけど大抵は練習例えばですよ1万回練習してうまくいかないってことあります上達しないっていうね、1万本動画を撮れと言ってるわけじゃないですけど1万本動画を撮ったら、まあ、ちょっとは上手くなると思いますよ<笑>そうだけどいや僕もねセミナーこの前やりましたけど久しぶりにね全部即興でやってるんですよでこれも即興でできるようになったのも練習というか、うん、一番僕が一番最初にセミナーやった時はプレゼンテーション資料だったんですよ会社に会社の社員として会社の社員としてセミナーやったんですけどその時はあのプレゼンテーション資料を用意してパワポですね用意してでずっと練習してで最初そのまあ社員がそのセミナーをするってことだったんでで後半がそのメインのだから前午前中は社員2人がつないで後半メインみたいな感じのセミナーだったんですよでさすがにそのねあの会社内でその練習みたいにやったんですけどボロクソダメでボロクソダメででその時、まあ、通勤してたんですけど通勤中動画ずっと見ててそのこう喋ればいいんだっていうそのモデマネる動画ですよねマネる動画ずっと見てずっと見て練習して寝れなかったですね本当にでプレゼン一人,人でね一人でこういうのもやったし一、うん、人でやってましたからねそのセミナー練習みたいなこんにちはみたいな誰もいないですけど一人でやってましたよそっからですよ僕はなんかそのパッとできる人っていないと思うんですよねいますなんか言われた瞬間できるみたいなそれはね天才ですよねだから僕たち凡人は練習しないと無理なんでだから僕なんかはねこの動画見てるあなたよりバカだしアホだし臭いしキモいしねやるしかないじゃないですかあなたよりやるしかないですよあなたよりバカだからやるしかないですよすごくシンプルじゃないですか僕よりあた頭,頭いいんだったら僕より稼げるはずじゃないですか僕より自由な人生を送れるはずだと思うんですよ僕より頭いいし僕より清潔だしね僕よりかっこいいし僕なんかもうハゲがかってますよハゲのおっさんですよそうだからねすごくシンプルで僕がやる理由って人より劣ってるからただやるだけなんですよ単純に。本当にアホでもうお中学校の成績オール1ですからね僕中学校の成績マジで持ってますちょっと持ってます体育は4とかありましたよ体育は4とかありましたけどあの他の成績は学校行ってなかったっつもあるんですけど卓球ばっかやってねマジでオール1ですよそれ以外は学校行ってないし勉強あの寝てましたからそもそも中学校そうで,でこれねもうガチの話ですけど三者面談で三者面談ってあるじゃないですか進路中3の時に三者面談でそのお母ちゃんとねあの先生と僕でこの進路のねあるじゃないですか三者面談僕あの担任の先生に言われましたからねあ息子さんあのち,ちょっとこのままだとどこの高校も行けないですねみたいな当時一番バカな高校ってあるじゃないですかヤンキーが行くような高校そこにも行けないって言われましたからちょっとこれ無理ですねみたいな。うん、だけど僕卓球やってたんで、あのー、そのクラスの中で一番最初に泣いてもらうっていうね<笑><笑>まあ何か一つね何か一つ突き抜けてると頭悪くてもいけるってことですよそうなんかみんなね受験勉強してる中僕はあの学校で寝てるしかや、ね、寝てるか行かないかなんですけど、まあ、泣いてもらった時に誰よりも一番早くもらったんでみんなごめんみたいな泣いてもらっちゃったみたいな。でも本当ですかねどこの高校も行けないって言われましたよ僕言われたことあります三者面談で息子さんどこの高校も行けないですねみたいなだから僕はもう誰よりも劣ってるんで練習するしかないですよ練習ねそう,そうスケボーも練習するしかないですよ上手くなるためには1位練習2位練習3位練習4位練習5位練習練習するしかこう道はないですね道はだそれが
、ね、それが申し訳ないですけどそれが嫌だって言うんだったら40年サラリーマンで働くという人生を送るしかないんですよ、うん、まあそれが別に普通の人生なんで別に悪いわけじゃないですしあのー、なんだその批判してるわけじゃないんですけどただ僕のお客さんは自分の会社、うん、働いてるとこを辞めたいとでネットビジネスで自由な暮らしをしたいという方が来るのでいやだったらやればいいじゃんっていうふうに別にいいんですよあのそう思ってない人は見てないだろうし多分見てる人っていうのは少なくてもうん何か変えたいと思って見てると思うんでだったらやろうよっていうすごくシンプルなんですよねなんかできないことが当たり前なんですよねなんかみんなそのできないから質問来たりとかできないから悩みあのご相談いただきますけどぶっちゃけできないことが当たり前じゃないですかできないこと当たり前じゃないですかいやてかできないことだらけですよ申し訳ないですけどできなくて当たり前なのにできないことに対してなんかそのあやっぱ私ダメなのかなとかいやいやいや元からできないでしょってみんなできないよみたいなそう練習すればできるようになるよって話ですよだからその斎藤さんもね斎藤さんもカメラ全く初心者だったけれども今はあのセミナーで話すまでになってるわけですよもう12万切ってないですよしかもね、収録ですからね、収録の深夜のバイトして、音楽活動、そのバイトしてる理由が音楽活動やりたいってことで、ずっと音楽やってるんですよ、うん。で、音楽活動しながら収録の深夜のバイトですよ。だから普通に働いてる方だと変わりないんですよ。で、それでも、ね、今、半年ぐらいはもう12万切ってないんですよね。うん、で多い時は15万ぐらい今いってますし。でも初心者だったわけですね斉藤さんも最初は1年前初心者だったわけですよだからまあ僕もいろんな方見てますけど結局継続して改善してやり続けた人だけが人生変えてますねだからあっちこっち振らずこっち振らずの人はいまだになんか何も変わってないっていう僕は少なくても続けてるしやり続けてるので僕の中では変わってますよ間違いなく。変化を感じてますそれは続けてるんでね、うん、その動画1万本以上撮ってね変化を感じなかったらちょっとあれですよねさすがに変化はちょっとは感じてますもっ,と、まあ、もっと変化しないといけないなとは思いますけどね、うん、だこれからも髪の毛も変化していきますしそう髪の毛がこう僕は前進するけど髪の毛は後退していくっていうね孫さんの話ですけど<笑>髪の毛は後退していくと俺は前進するけど髪の毛後退みたいなまあ、ということで、あもうちょっとでドリアカのオフ会ですね。これ、リマインダーで来るんですけど、いやー、そう、まあ、余談なんですけど、そのまあ、僕ね、一眼レフで写真を今回、大阪で結構撮ってあの、インスタにアップしたんですけど、やっぱね、だいぶ撮ってるんですね、今、まあ、この来る時も写真撮ってたんですけど、めちゃめちゃ撮ってます、結構、歩きながら。やっぱ撮れば撮るほどうまあ、上手くなるんじゃないかなっていう写真も,も写真家になれるんじゃないかなっていう結構ね僕の見る視点が違うんで他の人と写真家になれるんじゃないかなっていう勝手に勝手に写真家ですみたいな写真家ってかっこよくないですか写真家いいんじゃないかなっていう何やってるんですかいや YouTube は YouTuber 兼写真家ですみたいな<笑> YouTuber 兼写真家ですみたいなやっぱインスタグラムっていうねそのあるわけじゃないですかプラットフォームが結構やっぱ一眼で撮ると質感全然違うんでだこれもねどれだけシャッターを押してきていろんな風景撮ってきたかっていうところで上手くなるかならないかっていうのがあるのかなっていうあとはまあセンスの部分ありますけどねこのこのこの枠この枠綺麗だなって思えないとシャッター押さないんで、まあ、そこはちょっとセンスの部分ありますねまあでもそれも見よう見まねだと思いますけどねセンスがなくても。だってその有名な写真家の人がどういうアングルで撮ってるのかって見ればあこれこういう風に撮ると綺麗になるんだなっていうのが分かってればあこれはあこれいいんじゃねってなるじゃないですか、うん、そんな感じですねはいということで54時間限定で999円で、えー、リリースこの前やったね日曜日先週の7日前にやったこの動画はいつアップロードできるか分かんないですけど今日の夜アップできるかなはい、あの YouTube の下に LINE アット入れとくんでこの2日間ぐらいはあのー、ご案内してきますんでちょいちょい
ということで終わりたいと思います LINE アット登録してしっかりとあ,あ,そ,うあそうそうそうあとね余談余談なんですけどあの今回そのプロモーションそのセールスレターね書こうと思ったんですけどまあ書くかもしれないです明日書くかもしれないですよ明日書くかもしれないですけどあのー、ちょっと面倒くさいっていうのがあって<笑>動画を作ったんですよ動画プロモーションまあそのプロちょっと簡単なプロモーションなんですけどそれね新幹線のね新幹線の移動中に全部終わらせましたから編集編集と出力までそう新幹線の東京から大阪の移動中にそのプロモーション PV 作りましたまあ1分半ぐらいですけどね短いんであれですけどただねそのテロップ入れがねちょっとのちょっとなんですよテロップだけど新幹線に揺られながらテロップはきつかったですね気持ち悪くなりました休み休みやったんですけど多分ねあの初心者の人があれを作っあの PV を作れっていうあの新幹線の移動中東京から大阪間、まあ、東京から新大阪まで多分な,なんだ光か分かんないですけど 2, 時2時間45だったかなだから2時間45分の間で作り終えることは初心者の人は無理だと思います多分あれを、うん、だってしかもどこのセミナーって23時間あるんですけどセミナーの23時間のどこの部位を切るかっていうのもあるじゃないですかだって23時間の部位を1分半にまとめるんですよどこを切るのかっていうのもあるし多分あれをね初心者の人が東京から大阪間の移動中新幹線の中でできないですね絶対できないだそれもなんで僕ができるかっていうと今までやってきたからですよね基本的に僕ってあれじゃないですかこれも脳編集できますけど脳編集多いじゃないですか iPhone とかでもバックボーンでその編集っていうのはやってきたんでままあできますよねもし僕がやってなかったらできないだろうしまあそんな感じですはいではですねそろそろなんでそ,そろそろですねはいじゃあ終わりたいと思いますでは